Ladies and gentlemen, once again kwa mara nyingine tena na waleteni rafiki kwenye MCDRS Live Talk Show inaitwa Kiti Kimoto. <laughs> na waleteni rafiki ambaye ametoka nchi jirani Tanzania, mwimbaji wa kwaya ya Kurasini. Anaitwa Barak. Jina nyingine yeye atajisemea mwenyewe. Wacha nimkaribishe rafiki yangu Baraka. <laughs> Karibu sana kwenye MC DRS Live Talk Show. Asante sana ndugu yangu MC. Ndugu yangu, mm, tunataka kupiga story kidogo. Tuko yes. na ajenda mbili tu. Yeah. Moja wapo ni ya kwamba kwenye part A kwa sababu mm. hii story inaenda kwenye part A na kwenye part B. Nataka watu wakujue wewe jina nani kwa sababu wamepata uh, kuna wengi wanakuona pale kwenye kurasini uh, mwaka wa 2000. Mimi mimi mwenyewe nimekuona pale kwenye 2000. Nataka tukujue introduction jina nani wewe nani kurasini uliingia lini Yesu umempata wapi yani tukujue tu generally Asante sana ndugu yangu mm. kwa majina wa Kenya wanatumia kwa majina naitwa Baraka Maulid Hussein uh, ni mzaliwa wa mkoa wa Bariadi Shinyanga huko sasa hivi imekuwa mkoa nimezaliwa hapo nimekulia kulia hapo nikaenda Mwanza Butimba Butimba mazoezi nimesoma primary hapo mm. nikafaulu nikaenda Tabora Boys ndio nikasahamishwa kwenda Tabora Boys nikisoma huko nikiwa tumefunga shule na kwenda nyumbani ndio ndipo nikiwa stand ya basi na ngoja basi na begi langu mgongoni mm. nilipata kusikiliza nyimbo za kwaya kurasini zikimbwa dukani ukitoka shule shuleni natoka shule mm. secondary school ndio naelekea nyumbani bariadi na ngoja basi stand mm. nikapata kusikiliza nyimbo za kurasini ziki zikiimbwa duka fulani ilikuwa linauza cd pale mm. kipindicho vile vitepo vidogo vile vya kuzungusha na karamu vile hey, karam. hey. mm. sasa nikiwa pale nimesimama barabarani stand hapo nikasikia wimbo wa kwanza ukiimbwa Tukumbuke ni kisa cha Lazaro alivyofufuliwa na Yesu. Mm. Japo alishinda kwa siku nne akiwa katika kaburi. Akiwa kwenye kaburi. Hizo nyimbo zilianza kunivutia. Ndio. Umeisha ukaja mwingine siku ya ja siku yenye kutisha selema. Unasikiza sasa hizi? Nimesimama na ngoja gari sina hili na lili. Mm. Mtoto wa Kiislamu mimi We Muislamu nimesikia jina Maulid. Yes, mtoto wa Kiislamu, baba Muislamu, mama Muislamu, ndugu wa Waislamu. Kwa hiyo nikiwa pale natoka shule nikasikiliza hizo nyimbo, ikaenda wimbo wa tatu tena. Mm. Unaitwa Mkristo. Mm. Umechagua je ndugu jina lako ni nani jiulize? Hizo ni audio audio volume gani hizo? Volume 14. 14. Eh. Hey. Kwa 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 kurasini. Yeah. Ndio. Kwa nikasikiliza ulipofika wimbo kwa mkono wake bwana nikaguswa zaidi kwa mkono wake hey, bwana kwa mkono wake bwana tumeshinda mauti kwa mkono wake bwana tumevuka ngambo nile jeshi la misiri lilipangamia kwa hiyo mm. nikasogea dukani nikamuuliza ukaenda pale ya nikamwambia mm. muuzaji nimependa hizi nyimbo hii kikwa kaseti akaniambia vinauzwa shilingi 1000 ya Tanzania eh yeah. yeah. ya Kenya ya Tanzania eh. vinauzwa shilingi 1000 ya Tanzania eh. by that time by that time mm. was 2 or 3 2 or 3 yeah nikamwambia mtu wa dukani ilikuwa 2000 na 3 nikamwambia mtu wa dukani nataka hizi nyimbo akaniambia nina kaseti nazuza 1000 ya Tanzania tu nikachukua kwenye elfu kumi yangu nilikuwa na pesa nilikuwa na elfu kumi nyingine ya ziada ya kula njiani niliopewa mm. na babangu mm. kwa hiyo nikachukua elfu saba pale nikanua CD saba namba 14 mm. 15 yeah. 16 17 18 19 na moja zote zote nikanua nikaletia kwenye begi sasa nikifika nyumbani ukasema ukae ja hiyo elfu tatu natosha takula miogo Ndiyo. Na uli ipo ya kunifikisha hiyo ya kula nikasema nitakula hata miogo ni na maji nifike nyumbani mm-hmm. kwa sababu nimependa hizo nyimbo Ndiyo. Nimefika nikatia kwenye hizo CD hizo tape kwenye simu yangu kwenye kwenye begi langu nikaondoka mm. naenda nyumbani. Mm. Nikapanda gari nikaondoka. Tumeenda kufika nyumbani sasa babangu she ntazisikilizaje? Shehe. Eh, ustadhi. Na, ustadhi. <laughs> na radio tunayotumia ni ya familia. Ndiye. Sina ya kwangu. Kwa hiyo kuna chumba ambacho nilikuwa nasomea 
pia nilikuwa naweza kuihamisha kutoka sitting room sebreni pale nikaipeleka kule chumba ndacho kisomea kujisomea huko. Mm. Kwa hiyo nikafika huko nikaweka nika nikaa naweka kwa sauti ya chini mzee akienda kazini mama akitoka naweka kwa sauti ya Unazikilia. ya chini. Sasa kunda kulikuwa na rafiki yangu alikuwa mvuta vuta bangi sana mpiganaji sana mgomvi tunasoma wote. Mm. Yeye alikuwa mkubwa kuliko mimi. Ndio. Kwa hiyo akaja siku moja akaniambia kuta nasikiliza nyimbo akaniambia ndogo wangu mimi nataka kuwa kama hao watu lakini naachaje kuvuta hizi bangi na nina nini nikamwambia sasa mimi sina dawa hata yeye ni kama alikuwa anasikiliza nyimbo eh tulikuwa nasikiliza na yeye ndio nikamwambia mimi sina dawa ya kukupa lakini ninachoweza kukwambia uki, ukijisikia kuvuta kunywa maji chukua hizi pipi sweet mm. mm. tafuna hiyo mm. ndio naweza kukusaidia nayo kingine sijui tukiwa wakumbuka tukiwa watoto wadogo wa secondary school ndio kwa hiyo akaanza kutumia hivyo mwisho wa siku sababu umefika kaenda kanisani ametoa kanisani akarudi huko akaniambia neno alienda eh neno aliniambia kanisa gani alienda na zawadi mtoto sabato okay huko Tabora mm. alivorudi akaniambia ndugu yangu mimi Yesu yuko huku huku tunapoteza muda Mungu nimemuona huku kwa islam huku sasa yani ananiambia kwa islam tunapoteza muda Mungu nimemuona huku ndio kwa hiyo wewe mdogo wangu tunapendana siwezi kukuacha huku twende kule twende kule ndio nikamwambia ndugu yangu naelewa familia yangu ilivyo leo hii watanionaje baba shehe eh ndugu zangu wote watanionaje na mimi mwimbishaji wa kaswida msikitini kaswida nini sasa kaswida yani kaswida ni kama vile nyimbo za kwaya sasa kiongozi mm. ule wa hizo nyimbo ndio nikasema nitaendaje watu watanionaje Oh zile waislamu wanapiga hey, wanapiga oh, ngoma zile tunaimba mswali ni mtume mola wetu muamini wa yeye ndiye muombezi mbele ya mola jalalia hizo tukao tukiimba kwa islam pale ni hey, islam mm. tulimeimba nyimbo nyingi utakwenda peke yako kaburi ni ukakae uende ukalale chini adhabu ni kukae kwa hiyo mimi nikamwambia hivyo vitu sasa mtafanyaje Ndafanyaje sasa? Akaniambia tumefundishwa leo na mchungaji ukifa huzikwi na babako, kwenye hukumu husimami na babako wala mama yako wala ndugu yako yote we mwenyewe. Kwenye hukumu, kwenye hukumu. Kwa hiyo mm. mdogo wangu nataka tuende huku mimi na wewe. Ndiyo. Nikamwambia ni yake nifikirie. Tukaanza kwenda mikutano ya effort ikianza tunaenda. Yeye ajabatizwa, mimi sijabatizwa. Mikutano ya effort ikianza tunaenda. Effort ni crusade wa Kenya. Eh. Crusade. Eh, effort. effort. Tanzania inaitwa effort. Eh. Kwa hiyo tukaanza kwenda kwa effort. Ndiyo. Ikifika kuna daktari mmoja anaitwa Abiudi Salige. Ikifika Ndiyo. wakati wa sadaka, alikuwa anatupatia sadaka tukatoe kwa sababu tulikuwa kama vijana wake. Mm-hmm. Atupatia sadaka tunaenda tunatoa. Ndiyo. Ivo kwa zikiimba tuna macha tujui kumaja lakini tunaenda hichi tukienda humo ndani. Sasa hapa mmeenda kanisa gani exactly? Ilikuwa kanisa fulani inaitwa Tutuo. Tutuo. Tutuo SDA. Tukaa tunaenda huko. Ndiyo. Kwa hiyo tumekakaa. Basi ikatukapangiwa ubatizo. Imefika ubatizo mimi mzazi wangu akamwambia waka kamsikitini kwamba huyu mwanao siku hizi amekuwa mlokole kwa sababu wao wanaita makanisa yote ni wako lokole. Mm. Amekuwa mlokole tukimuita kaswida hataki. Mimi wakati wote tena roho ya kuimba kaswida imeisha. Ndio. Nikawa nakaa tu nyumbani, nini wakiniambia kaswida naambia mimi nasoma na jiandaa na mitiani. Ndio. Lakini mwisho wa siku mzee akaanza kanitegea siku ya Ijumaa kalala mjini alipokuwa amenipangia nyumba kwa ajili ya masomo, mm. kalala sehemu nyingine tu. Nikitoka na baskeri yangu naenda kanisani kanifata nyuma. Kwa hiyo tumeenda pale mbele tunaenda kwenda kuapishwa. Ile ile kwenda ubatizo. Eh, mzee akaingia tukiwa pale tunakula pia hapo. Akaanza kunipiga kuanzia kanisa ndani. Kanitoa nje. Kanitoa nje kanipeleka nyumbani. Nikambeba kwa baskeli naenda anaenda na kuchapa mtu ambaye kwa baskeli na kuchapa mgongoni. Bila na nao simwangushe. Paka tukafika pale nyumbani akaniambia kwa nini ulinidanganya. Nikamwambia mzee sisinge kuambia vitu vya haraka ni tusubiri tukae mm. tuzungumze nisikie kuambia kwa sababu umesikia huko tuna mimi niseme mm. nilikuwa natafuta wakati nikwambie akasema umeniaibisha sana na nini na nini kwa hiyo ikabidi tuhame kutoka pale mjini alikuwa nipangia kanirudisha kule usha kijijini alikuwa nakaa mm. kijijini ni ushago mm. kwa hiyo tukaenda huko kijijini mashambani tukao tunakaa huko kwa hiyo natoka shule naenda mashambani lakini kabla tutajafungua shule alikuwa ananifungia ndani Mm. na una, una make sure umekariri haya haya tatu za korowani ndipo upate chakula kama hujakariri huli na kipigo juu sasa hiyo siku ubatizo ume umeishwa umepita ime ubatizo umebatizwa wengine mimi imekufa yeah. imeisha imeisha ndio kwa hiyo nikarudi nikaa nafungiwa ndani napelekwa madrasa kusoma korowani napelekwa madrasa tena kusoma korowani hivyo kwa nguvu 
Uh, kitu kilikuwa kinaniumiza sana. sana. Kilikuwa kinaniumiza sana mm. na unajua mamangu mimi alipita. Ah. Eh, so, kwa mdogo. Eh, ni kwa hiyo nikaa nimebaki na mama mlezi. Kwa hiyo mama mlezi lakini alikuwa ananipenda sana. Oh, alikuwa anakupenda. Anipenda sana. Hey. Kwa hiyo ikafika mahali fulani nikafikiria nitoroke niende kwa kakaangu mkubwa Morogoro nikapumzike. Mm. Mmefiki mpigi kipigo za nani mimi nikapanda juu ya mti kuna mtu huko nyumbani pale nikapanda juu ya mti nikajificha huko. Akiwauliza ndugu zangu wadogo kwamba kakaako yuko wapi akamwambia kaka alikuwa huko bafuni na oga tujui yuko wapi. Akaenda kuniangalia ndani akinita akasema akakuta sipo. Akarudi akamwambia mama kwamba nilikwambia kijana wako atanyooka tu. Ameenda msikitini mwenyewe. Oh sasa asubuhi sasa. Usiku hiyo saa moja. Eh saa moja asubuhi. Saa moja usiku. Eh usiku au usiku. Eh saa moja usiku hiyo. Akaniambia anamwambia mama mtu wako amenyooka amekwenda msikitini mwenyewe. Basi akaondoka kwenda msikitini umeme ulikuwa umekata kwa muda mfupi. Ndiyo. Kwa hiyo mimi nikashuka kwenye mti nikaingia ndani siku angalia hizi nguo nzuri wala mbaya nikachukua nikaondoka. Uendo wapi? Naenda nitoroke niende kwa kakaangu Morogoro. Sasa hapo sasa ushaamua ya kama wewe wewe una umeamua kukuwa Adventist. Eh, nimeamua kuwa hivyo nikatoroka. Mm. Nikatoroka nikaenda natembea kwa polini. Poli na poli na poli na poli. Usiku, usiku. Sasa unajua wasukuma kule Tanzania wana kawaida kwamba wanahama na ngombe wanaenda majani yakisha mahali fulani na hama na ngombe wanahamia porini ambapo kuna uwezo kupata majani ngombe wakala ndio sasa nikaona moto nikasema kitakachokuwa kama ni majambazi wataniua ni nini mimi naenda tu hapo nimesha choka kutembea na ni usiku sana nikaenda hapo nikafika waka nikaribisha nikaelezea kwanza wakanipa ugali unajua kule wanakupa ugali na maziwa maziwa mabichi ya ngombe yale mm. wakanipa ugali na maziwa mabichi nikala wakanitandikia ngozi ya ngombe nikalala hapo saa moja wakaniamsha wakaniambia kaita tizo lako kwa hiyo tunafaa pande gari huyo mzee wa boma ya hapo ambaye alikuwa ndo mkuu hizo watu hao akachukua ile 50 ya Tanzania akanipa mm. na kanipatia na transport elfu nne ya kunifisha town mm. kanilipia basi nikaenda kwa hiyo nimefika pale station treni inakuja kwenda Morogoro mimi nikapanda tu kitu nilifanya nilibadilisha shati nikavaa shati la shule nilikuwa nasomea primary sio secondary mm. primary nikavaa ukaenda sasa nikaenda unaenda wapi unaenda Morogoro kwa kakaangu kakaako mkubwa E second born wetu. Mm-hmm. Nikaenda kufika. Nashuka Morogoro pale unajua ukishuka station unarudi unavuka reli. Ndiyo. Na yeye alikuwa anakaa kuvuka reli. Ndiyo. Mahali kunaitwa mafiga. Kwa hiyo nashuka hivi narudi niende kwa kangu nakutana na yeye anavuka na gari yake akaniona akasimama. Akaniambia bwana mbona ama bila taarifa nikaambia usijali tutazungumza. Mm. Akanichua kanyonga ni gari akanipeleka nyumbani akaondoka kaenda kazini. Oh, kaenda pale nyumbani. Nikaenda nyumbani. Mm. Kufika kule yuko kazini mzee kampigia simu mdo ndugu yako akafika kule huko kwako akamwambia nimemtoka kumpeleka nyumbani sasa hizo nimeingia ofisini akamwambia ndugu yako amebadilisha dini hata ukimuona nimempiga sana lakini ameamua kutoroka huyu naye akapandisha akarudi nyumbani akaniuliza baraka umefanyaje nikamwambia nimebadilisha dini na baba kanipiga nikamwonyesha makovu mguuni nguuni haya makovu haya naona haya kamera hebu chukua hii tuone haya makovu naona haya baba ukapigwa hizi hivi kipigo hiko nikamwonyesha wakati hiyo bado hata ya meusi vile alikuwa bado mekuni pole pole sana nikamwambia ndio haya ndio mzee kanifanya hivi kwa hiyo nimeamua kutoroka nije kwako at least nipumzike mm. akaniambia baba amekupiga kidogo mimi ndio nitakukanyaga sawa sawa huyo kakaako ndio kama mimi ndio nitakukanyaga sawa sawa kwa sababu wewe unajua kabisa mzee yukoje mm. na anafanya nini ndio na unajua kabisa yeye ni shehe na nini na nini mm. unafanyaje unabadilishaje dini mimi nitakukanyaga sawa sawa mm. kwa hiyo shemeji yangu mke wa kakaangu akasikia uchungu uh. akamwambia sita tuwezi kusafiri ukiwa hivi na majasho hivi nenda bafuni kaoge niingie chumbani kutarishie nguo ambazo tena nazo mm. akatoka kule ndani na shilingi laki mbili ya kitanzania elfu mbili za kitanzania mm. kanipa mkononi akaniambia nenda ondoka na akachukua shilingi zingine 80 akanipa ya kitanzania kwamba utatumia nauli na ya kusaidia njiani na namba ya simu kaniandikia kaniambia toroka nenda utakuwa na siana mimi kwa hiyo nikatoroka kutoka pale nikaondoka ukaenda nikaenda stand ya basi ya msambu unaenda wapi sasa naenda Dar es Salaam na sisi je kukanyaga Dar es Salaam tangia dunia iumbwe hujawahi sikuwa nimewahi sasa hapo ndio unapatana na kwaya kurasini ama kanisa nikaenda kwa mimi nikafika nikauliza tu nikiwa pale nimetoka kufika pale stand ya basi ubungo mm. 
Temino bungo temino nikauliza nikitoka nje nikauliza ikasema hapa nikiuliza vijana wanaweza kuwa wakora wakanibia. Ndio. Niulize mama nikauliza mama mtu mzima akaniambia alikuwa asema mimi nasubiri gari naenda. Huko kwetu ni kuelekeza kanisa la Wasabato. Kwa hiyo hapo kanisa la Wasabato tumepita kanisa la Manzese, tumepita kanisa la uh, Tandale la Mbiu, tumevuka kanisa la Kinondoni, tumevuka ambao makanisa yako maeneo ya karibu pale yanaweza kuyajulikana ya kwa nani tumevuka makanisa yote tumeenda kariako tukavuka mzizima kufika pale kuna mzee alikuwa anafahamika babake Joy mzee Dafa Joy Joy mmoja huyo Joy mmoja mwimbaji wa Kurasini mwimbaji wa New King Bibros ndio U Joy babake alikuwa mzee Dafa mzee Dafa sasa watu walikuwa wanamfahamu kama ni mwadimit sa msabato ndio wakafika kaambia bwana huyu kijana ni msabato mzee akaingiwa hofu by the way uweze kumlaumu aliingia hofu kwamba huenda ni mkora huyu kijana. Eh yeah. anatafuta hifadhi akasema ah hapana. <laughs> kwa hiyo baada hapo ikabidi watu wakanipakia kwenye gari. Mm-hmm. Kunipakia kwenye gari nikaenda nikashushwa. Kashushwa chuo cha uhasibu. Ndio. Yeah. Nimeshushwa chuo cha uhasibu nikaambiwa sasa unaona hapa kuanzia hapo kitafuta kanisa la Wasabato utapata. Utapata kanisa. Eh nikaenaonyeshwa kanisa lingine la watu wa Anglicana. Mm-hmm. Nilirudi nikarudi pale nikakaa pale njia panda pale nikaa nimekaa jua naenda saa kumi na moja. akatokea dada mmoja amevaa kango fulani hivi topu tumbo iko nje amevaa shorti nyingine fupi sana msichana nikamuuliza dada samahani naomba kujua kanisa la wasabato akaniambia kanisa la wasabato na sali jumamosi yani wewe ulikuwa unataka tu umetoka kule unakuja una Dar es unataka kanisa lolote wende tu sikutaja kurasini wala wapinita kanisa lolote lile ndio yule dada akanisaidia akanichukulia begi langu kaweka begani tukaondoka Aliponipeleka ni kanisa la wadi mtisa wa Sabato kurasini. Kurasini. Kurasini ni nikafika hapo Dar es Salaam nikafika hapo nikakuta kurasini kwaya wakiwa mazoezini na marehemu mwalimu Samson Kibaso wakiwa mazoezini. Kufika hapo dada akaenda akaomba excuse. Eh. Akamuomba mwalimu kwamba kuna mgeni mlifa Kibaso akamtuma Kambesi Mama Pendo George. Kambesi huyu tena Zefania huyu. Hmm. akamtuma Zefania, akamtuma Pendo Joji, akamtuma na Nuru Sebastian ambaye ni mzee wa kanisa mwaka huu. Ndio. Wakaja kuniuliza pale nilipozungumza wao wakaona hiki ni kigumu wakaenda kumuita mwalimu Kibaso. Kibaso mwenyewe e, akaja kanisikiliza. Hmm. Nilipo kidogo akatokea mzee Dafa. Ule mzee ambaye alikuja kama amekuja pale kanisa. Unakaa mkora mkora. Ehe. <laughs> Kwa akaja pale akatukasalimia tena mara nyingine akatokea mzee mwingine aitwa mzee John Boneka. Ndio. Joni Boneka ndo akaja kazungumza na mimi pale akaniuliza tu namfahamu mtu fulani anaitwa Daido nikaenda bila nikamwambia namfahamu ni daktari kule akasema sasa yule na mimi tunatoka mkoa mmoja kijiji kimoja tuna nyumba zetu zinatazamana kwa hiyo akaniambia kwa sababu tunashirikia swala lako akachukua pesa kanipa sasa ukaanza ukakaa uka, 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 hapo sasa huko kwenye nikaanza kuishi sasa na mzee kibasa akwambia hivi nikaanza kuishi na mzee Boneka kwa hiyo baada hapo kibasa akaja ka nilipofika nikabatizwa nakumbuka batizo eh, nilibatizwa tarehe 7 wazazi wako hawajui kwa wapi hawajui ni kwa wapi nilibatizwa tarehe 7 ilikuwa mwezi wa 7 mwaka gani mwaka huo wa 2023 ni pale 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 kurasini kurasini kanisa eh kwa hiyo eh ilikuwa 2004 nilibatizwa pale kwa hiyo kirudi wakati tumerudi kanisani sasa si watu wao wanaitwa watakao walea hawa batizwa eh kibasu akaja kasimama nyuma yangu Mwalimu Kibaso. Samson Kibaso. Yes, akaja akaja akasema nyuma yangu. Ndio. Akaniambia hivi wakati tunape anasema nipe namba yake ya simu. Siku ana simu. Akaniambia hivi ili nikulee vizuri mwanangu. Ingia kwaya uimbe. <laughs> Nikamwambia mimi sijawahi kuimba. Ni hapo nikamuita mwalimu sijawahi kuimba. Ntaimbaje kwaya? Akaniambia hakuna aliyeza leo anajua kuimba. Imba ili niwe nakupata kiurahisi. Mm. Na mwingine yuko pale. Ehe. Akanipa namba ya simu nikamwambia sawa lakini. Ukiingia hapo kwa kwaya ulipata wa nimbe gani? Niingia kwa kwaya hapo. Lazima so, ukuna. Alikuja kunichukua siku ya Sunday, <laughs> Jumapili, tukaenda <laughs> kanisani mazoezini. Nikifika nilikuta ndo siku hiyo akafundisha wimbo wa Mambo magumu yamekuzunguka giza nene limetanda moyoni kuna nuru ndogo inapenyeza nuru hiyo itakupa faraja nuru ndogo toka kwa Yesu italeta 
Mara jamba ko Uinue Uso kwa Yesu Siru dinyo matuli ya kwa wana Kani uwimbo Kwa kwa fundisho uwimbo Nyage ili ya Lakini auko kwa kiswa ili Auko kwa kiswa ili Lakini alipaja arrangement Nio kwa hiyo tukiwa pale akafundisha wimbo mimi nikaogopa kuingia kwa kwaya. Ndio. Nikakaa nje alifundisha nyimbo mbili afundisha huo na akafundisha umemgusa bwana. Alifundisha wimbo akampa nuru wa solo. Sasa dadangu Kristina nakumbuka akakosea kuimba anyango. Anyango mmoja Kristina. Wa Kristina akakosea kuimba alikuwa walikuwa wamekaa kwa mizizi kanisa liko limefungwa. Mhm. Wakao wamekaa kwa mizizi ya mti. Ndio. Akakosea kuimba kibaso aka piga teke. Unaimba nini? Eh. Hey. Lakini bosi alikuwa mkali sana. Mkali sana. Sasa yeah. ah, kwa sababu eh, kwa sababu alikuwa amemzoea, anyango wako kuonyesha kukasirika wala kusikia vibaya. Mm. Alijisikia furaha tu ni kama anakorektiwa. Mm. Kwa hiyo aka 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 kile mwalimu anataka kwa akaanza kuimba. Basi mkali. Basi siku ya pili tena walikuwa wanajiandaa na safari, akaja akanichukua tena tukaenda. Tukaenda sasa mimi nikiwa nimeimba na ima nimetoka mjini nimenua shati mpya alishika nilikosea kuimba akashika akaivuta ikararuka hapa katika e, pembeni shida ya kibasi ilikuwa ni alivuta vuta nimekosea kuimba nimeimba vitu ambavyo viko <laughs> kararua shati kachanika ikabaki visikizo hapo ubatizo sio upata huo nishaupata tayari nimemshiriki kwa hiyo nimeenda kwa kwa hiyo nguo eh nimeenda kwa kwa hiyo nielewe vizuri ndio kwa hiyo baada hapo nika mtu akamwona kwa tumemaliza mazoezi mwana kwa akamwambia umemchania mwanao shati baada mimi nikaenda kazima simu siku na simu nikampigia nikaona mwalimu umenirarudia shati sioni kama nitarudi kwa haya. Yaani ulikuwa umekasirika. Eh akasema anga huyu huyu mwalimu vipi? Eh akaniambia pole sana. Uko hapo nikamwambia niko nyumbani. Akamwambia nakuja hapo sasa hivi. Hapo ndipo tulienda akanifanyia shopping ya nguo, akanulia uniform zote na akanitafutia simu nyingine Motorola ya kutumia ili niwe nawasiliana yeye. Yaani kwenye kwaya kwenye zoezi ni mkali. Mkali kule nje anakuwa mtu mkarimu mtu mzuri sana akaninulia uniform zote na akaniambia huna uniform utafaa kuwa na uniform na akaniombea usajili katikati ya mwaka kabla mwaka hujaisha akasema naomba huyu mtu asajiliwe ni kwenye kwaya kwenye kwaya wazee wa kanisa wakaniruhusu kwa mwimbaji wa kwaya kabla ya mwaka kuisha ngumu sana hilo ngumu na kipindi hicho kurasini ilikuwa na sheria ngumu mwenyekiti alikuwa mwenyekiti alikuwa Joseph Wola ambaye ni mwalimu sasa hivi mm na walinipokea kwa kweli na shukuru Joseph Wola alikuwa mwenyekiti alikuwa mtu mzuri kipindi hicho Joseph Wola alikitokea shida kwenye kwaya mm. umepeleka umbea kwenye kwaya Joseph Wola Wola ni... moja ambaye anaimba ule ale solo safari ya mbinguni Safari ya mbinguni Huyo Wola huyu huyu alikuwa mwenyekiti wa kwaya Sijawahi dhani Wola amekuwa mwenyekiti Amewahi kuwa mwenyekiti tena mwenyekiti mzuri sana kiongozi mzuri sana Aka ulikuwa kimpelekea umbea hawezi kwenda kulipuka anakuita wewe uliyepeleka umbea Ola. na huyo uliyemtaja na kamati ya kwaya mnakaa chini bwana ulikuja ukaniambia huyu mtu kafanya hivi tuambie hapa Ola sasa Ola. alikuwa hivyo mm. kwa hiyo umbea ulikuwa kwenye kwaya hakuna upendo ulikuwa unatawala ndio nilifurahia kwa mmoja wa mbaya mbaya wa kurasini pale ukapatizwa very proud kwa mmoja wa kwaya kurasini na nilikuwa nafundishwa kuimba kwa upendo sana na Edwin Webiro kuna video moja umetoa pale mna machi hivi unakanyaga huko eh. unakanyaga unaruka hivi eh. ule mboga nini wana israeli wamekwa majangwani wameyasau maajabu ya Mungu Musa una nini Musa una nini <laughs> mkononi figa mwamba wa timu hapo nilisha kwa mwimbaji sasa kwa hiyo ikabidi mwalimu kibaso na kwa nzima wakanipokea mm. sasa nikawa na tamani kuimba vizuri kama nilikuta Edwin Ngulu mwimbaji mzuri, Kambesi mwimbaji mm. mzuri, Edwin mm. Webiro mzuri, Maganga mzuri, Chedi Adriano, Julius Joachim, mwenyekiti mwenyewe Joseph Wola, walikuwa waimbaji wazuri, Patroba Onyango, walikuwa waimbaji wazuri ambao sasa kwa inawategemea. Walikuwa vizuri sana. Safari ya kwanza wewe kutoka Sasa tumeanza safari ya kutoka tulienda na kwa ya Mtwara. Ah Morogoro. Ndio. Tuenda Morogoro tulikuwa conference nikaenda tukaimba na kwa ya nikarudi. Tukaenda Mtwara, tukaenda tukaimba tukarudi. Sasa safari na kwa inakuja hapa mimi sikusafiri kwa sababu nilikuwa bado naogopa ogopa. Wacha baraka ni kukat short kidogo. Ladies and gentlemen tunasikia story ya baraka. Tumepiga story naye ametuambia mambo ya kwake, history yake. 
ambaye ilikuwa painful sana lakini bado alimpata Yesu Ukristo ni gharama sana sana Ukristo lazima ukuwe na gharama lazima ugaramike kwanza ndio umpate Yesu lakini jinsi ambavyo ilivyo wacha tuchukue break kidogo the part B the part B of this story yake jinsi ambavyo alimpata Yesu akabatizwa itumemaliza lakini kuna issue ambayo inakuja hapa mbele part B of the story MC Dere's live talk show tunakuja kwa mara nyingine tena part B of this story wait in the next 2 3 days nitawapatia part B ya baraka shida ambayo ilioko kwa sasa kwenye kwaya shida ambayo ilioko kwa kwaya ya kurasini kwa sababu ni kweli kurasini tujaona Kenya kwa muda sasa kibaso akafa wacha tusikie story ya kibaso story ya kurasini na story ya uimbaji generally challenges ambazo zipo ni, ni mwalimu kwa sasa Muislamu ambaye amebadilika alibadilika akabatizwa akakuwa um, 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 sabatu lakini sasa part B of this story coming in two days MC Dere's live talk show hapa ni kiti kimoto sana watu wanasema mambo ya kwao na tunapata elm na tunajisongesha uh, karibu na msalaba asanteni sana part B of this story coming in two days thank you so much MC Dere's live talk show tunakata nimekuwa fit 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 nimekosa